3800 Meter Neubrandenburger Ortsumgehung sind nun offiziell fertiggestellt. Viele Bürger ließen es sich nicht nehmen, der symbolischen Freigabe beizuwohnen. Es herrschte reges Interesse an Neubrandenburgs größtem Bauprojekt der vergangenen Jahrzehnte. Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Wie lange planen wir schon die Ortsumgehung als Stadt? Nun ist es mit dem ersten Abschnitt soweit geworden. Wir müssen gucken, dass der Anschluss an den Norden auch möglichst zügig passiert. Da werden wir als Stadt natürlich alles tun, was wir tun können. Ähm, ansonsten denke ich, wird das schon eine gute Erleichterung im Stadtverkehr werden und darauf sollten wir uns auch mal freuen. Im Juli 2016 erfolgte der offizielle Spatenstich zum Bau der Ortsumgehung. Erste Planungen allerdings gehen noch auf Anfang der 90er Jahre zurück. Mit in die Maßnahmen inbegriffen ist der Bau der neuen Hochbrücke und das sogenannte Baulos 2, die Überbrückung der Bahnschienen an der Sponholzer Straße. Insgesamt investierte und investiert der Bund mit städtischem Anteil gut 72 Millionen Euro. Bauplanung und Ausführung wurde von der DEGES übernommen. Wir sind finanziell im Rahmen geblieben. Wir machen momentan eine Kostenfeststellung. Das heißt, wir überprüfen die Kosten nochmal, ob es mit Nachträgen eventuell noch zu Kostensteigerungen kommt. Weil bei Ausschreibungen ist es immer so, dass wir nicht vor fünf Jahren eine Punktlandung machen konnten. Aber wir sind kostenmäßig im Rahmen geblieben. Und termiblich haben wir kleine Verzögerungen dadurch bedingt, dass wir sehr viele gefährliche Abfälle gefunden haben. Beim Bau der knapp vier Kilometer langen Strecke wurden eine halbe Million Kubikmeter Material bewegt, mehrere Brücken und Baukörper errichtet, zahlreiche Gebäude abgerissen. Alles, um die Belastung auf dem Ring zu verringern, den Verkehr zwischen Süd und Ost aus dem Stadtkern herauszubringen. Prognosen besagen, dass die neue Entlastungsstrecke zukünftig von ca. 16.000 Verkehrsteilnehmern genutzt werden wird. Wenn diese Entlastung es wirklich gelingt, auf diesen Streckenabschnitt zu bringen, sind die aus dem Ringbereich in der Innenstadt herausgenommen, dann führt das zu deutlicher Entlastung. Und mit dieser Entlastung glaube ich, dass wir dann auch einen flüssigeren Verkehr auf dem Ring erreichen. Und meine Hoffnung ist in der Tat, dass zu den Hauptverkehrszeiten damit auch der Busverkehr ein Stück entspannter rollen kann. Die Rettungswagen werden es sicherlich positiv einordnen können, wobei die, soweit sie gewisse Routen nehmen wollen, sicherlich zum Teil auch die Ortsumgehung nehmen werden, auch selber nicht mehr in den Innenstadtverkehr hinein müssen. Mehr Verkehr wird es allerdings für die Ilenfelder Vorstadt geben. Hier plant die Stadt einen neuen Knotenpunkt zwischen Johannes und der Mina Straße, um den Verkehr in Richtung Norden abzuleiten. Sobald dies gegeben sei, könnte man das Projekt Verkehrsentlastung für Neubrandenburg als abgeschlossen betrachten, sagt der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann. Wir gehen davon aus, dass mit dieser Maßnahme eigentlich die baulichen Aktivitäten dann beendet sind. Es kommt ja noch der Anschluss Johannesstraße mit, dem, mit der Überwegung der Spornholzer Straße, was den Eisenbahnübergang angeht. Und wenn das dann abgeschlossen ist, Ende 2020, alles in allem, dann stellen wir die Aktivitäten jetzt mal ein. Wir glauben, dass die Verkehrsentwicklung so ist, dass das dann getragen werden kann, dass eine weitere Ausbaumaßnahme nicht zwingend erforderlich ist. Natürlich werden wir uns das anschauen, würde die Verkehrsmenge erheblich zunehmen und die Belastung größer werden, da muss man sich wieder den anderen Abschluss zuwenden, aber aus heutiger Sicht und den Prognosen, die wir haben, schließen wir damit die Baumaßnahmen hier ab. Aus Sicht des Bundes wird der erste von ursprünglich drei geplanten Bauabschnitten offensichtlich auch der letzte sein. Seinen endgültigen Abschluss findet er zum Ende kommenden Jahres, wenn auch die Überbrückung der Bahnschienen für den Verkehr freigegeben werden kann.